fala em clima, um alerta vermelho se acende. Basta parar para analisar os últimos anos que estamos vivendo. Chuvas intensas, ondas de calor, secas, tempestades e enchentes. Um cenário preocupante e que evidencia que o mundo está diante de um problema grave. As mudanças climáticas são reais, evidentes e estão se acelerando. Mudanças que trarão uma série de impactos nos recursos hídricos, na geração e distribuição de energia e na agricultura. Não apenas a quantidade, mas também a qualidade dos recursos hídricos está comprometida. Por isso, é de fundamental importância conhecer os efeitos das mudanças climáticas para adotar medidas de adaptação e estabelecer ações para a convivência com essa nova realidade. E é exatamente esse o objetivo de uma pesquisa que está sendo realizada pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental da FURB, o PPGA. A Universidade assumiu um trabalho de monitoramento em bacias representativas iniciado em 2008 pelo Governo do Estado. Nós tínhamos o um, um objetivo, já passava a ser um objetivo específico, é, de estudos de processos hidrológicos e de qualidade de águas e ver a interferência das atividades da agricultura sobre esses dois fenômenos. O trabalho ele consistiu em três, em três frentes. A primeira frente foi os cenários é, climáticos para o período de 2071 a 2100. Esses cenários climáticos foram gerados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. É, a partir desses, desses cenários climáticos, é, foram feitos cenários de mudanças, é, cenários agrícolas, ou seja, o que, que isso vai implicar no, na produção de, dos principais produtos na região sul do Brasil. E as instituições de pesquisa ficaram com uma análise das, dos efeitos desses cenários climáticos sobre o, a disponibilidade hídrica. O projeto desenvolvido pela FURB é realizado na bacia hidrográfica do Ribeirão Concórdia, localizado na cidade de Lontras, uma bacia experimental e de caráter agrícola. A pesquisa consiste no monitoramento de todas as variáveis hidroclimáticas, desde vazão do rio e seus afluentes até a qualidade da água da chuva. São aproximadamente 20 pontos de monitoramento espalhados pela região. Quinzenalmente, os pesquisadores do projeto se deslocam para Lontras para fazer a coleta dos diferentes recursos. Entre os pontos, a gente tem o uh, monitoramento, da, 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 monitoramento fluviométrico, a gente chama do, do rio, né, que compõe as subbacias, que dentro da bacia a gente tem as subbacias. E a gente tem os pontos de monitoramento uh, de precipitação, que eles são distribuídos ao longo da bacia. E a gente também tem a... Uh, o manutramento dos desusos do solo. O trabalho começa em uma das quatro estações fluviométricas localizadas na bacia do Ribeirão Concórdia. Aqui, os pesquisadores monitoram a vazão e o nível do rio e também a qualidade da água. Basicamente, ele é composto por um vertedor, que é um, uma das metodologias, um dos equipamentos utilizados para medir vazão. Né? Esse vertedor é um vertedor misto, é, composto por uma parte triangular e uma parte retangular. A parte triangular ele é utilizada para medir vazões é, mínimas ou vazões baixas e a parte retangular para vazões mais altas. A, a, trabalhando em, em sistema, em conjunto, a gente tem o, a, a estação que mede o nível, né? a gente coleta água para qualidade, são 14 parâmetros que são analisados. Né? A cada 15 dias é feita a coleta, é levado para o laboratório e é analisado 14 parâmetros, isso em vários pontos da bacia. As coletas seguintes acontecem em equipamentos instalados em quatro diferentes tipos de solo, de agricultura, pastagem, reflorestamento e mata nativa. Aqui a gente tem alguns equipamentos que a gente faz coletas é, de 15 em 15 dias, né, que são coletas quinzenais, no caso a, da interceptação é, da chuva. Né. A gente tem equipamentos também que medem aqui em escala subirais, como, como os tensiômetros, no caso os tensiômetros que a gente mede a tensão do solo. Uh, essas medidas de, de tensão, uh, depois, elas são transformadas em umidade do solo. Um equipamento bem específico que a gente tem uh, nos usos é o TDR, o Trime Peak, que a gente chama. Ele permite você medir a umidade do solo em diferentes profundidades sem alterar a estrutura do solo. Ou seja, a gente instala uh, tubos uh, de acrílico no solo através de um, um kit específico e dentro desse tubo a gente insere a sonda e mede a umidade do solo uh, em diferentes profundidades. E foi a partir dos estudos realizados com estes recursos que os pesquisadores sentiram a necessidade de realizar também medições dos gases do efeito estufa. Surge então, dentro do projeto de mudanças climáticas, uma outra linha de pesquisa. 
há uma necessidade de saber, de identificar as principais fontes de emissões né, e as principais fontes é, de estoque de, desses gases. Né, porque a partir dessa avaliação, desse balanço, né, nós conseguimos é, fazer uma gestão adequada do uso do solo a fim de favorecer o estoque desses gases e não a emissão. Assim como na coleta dos recursos hídricos, a medição do fluxo de gases do efeito estufa é realizada nos quatro tipos diferentes de solo. No primeiro momento, nós fizemos a coleta então, dos gases de efeito estufa do fluxo é, solo-atmosfera, né, utilizando a técnica da câmara estática. Depois, nós fizemos a coleta dos gases no solo, utilizando o lisímetros de, de sucção em cinco diferentes profundidades. Né? E, posteriormente, utilizando esses mesmos lisímetros de sucção, nós fizemos a coleta, então, da água né, que está uh, no solo, nessas mesmas uh, profundidades. E, depois, a gente coleta ainda uh, amostras de solo é, em seis diferentes profundidades, né, a fim de determinar então a quantidade de carbono e nitrogênio que tem no solo. Depois de todo esse trabalho realizado em campo, é preciso analisar tudo o que foi coletado. Os materiais são levados para o Laboratório de Processamento Analítico, no Campus 2 da FURB, por onde passam por uma série de procedimentos. Em cada etapa, os pesquisadores conseguem obter importantes informações. Nós temos o objetivo de determinar então quais são o, a, a concentração dos macros nutrientes que estão nos diferentes compartimentos da bacia, como o solo, a água, né, a água que está no rio, a água que está precipitando, né, a água da chuva, a água que está infiltrando, né, o lençol freático, e com isso a gente consegue determinar o balanço e, 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 e quanto que desses macronutrientes estão entrando né, na bacia e quantos estão saindo. Esse é um dado muito importante, por exemplo, para a agricultura, né, que precisa desses macronutrientes né, para o desenvolvimento das plantas. E assim com a, a avaliação, como nós temos avaliação também dos diferentes usos do solo, nós conseguimos perceber qual a influência desses usos dentro dessa dinâmica né, do, desses macronutrientes. E com o trabalho desenvolvido até o momento, já é possível avaliar os impactos das mudanças climáticas atuais e futuras sobre os processos hidrológicos e também o impacto dos gases do efeito estufa em diferentes solos. Esse trabalho, essa linha de, de pesquisa sobre estoque de carbono e nitrogênio né, e, e, e concentração de algumas espécies né, de gases na atmosfera, nós conseguimos já ter algumas, uh, alguns resultados prévios, né, como por exemplo a gente percebeu que a pastagem, né, é o uso do solo que na nossa bacia é o que mais está armazenando carbono e nitrogênio. Já no caso da emissão, né, dos gases do solo para a atmosfera, o reflorestamento de eucalipto é o que mais está emitindo. Ainda há necessidade, né, de concluir né, o, a tabulação dos dados, essas informações, para que a gente consiga fazer o balanço e a gente tem um, uma, uma noção completa. Né? Quando se analisa os cenários agrícolas, a gente vê que, que vai haver uma movimentação das áreas em que vão ser mais apropriadas para determinadas culturas do que outras. Então, assim, a gente analisou é, arroz, feijão, trigo, soja, é, frutíferas. Então, e cada uma dessas, dessas culturas, eles têm requerimentos em termos de, é, de condições meteorológicas. Então, as condições climáticas futuras, eles vão fazer com que, em alguns locais, sejam mais adaptados para determinadas culturas e outras serão menos adequadas. Se a gente pensar em, em enchentes, os nossos resultados mostram que a nossa região deve ter uma intensidade maior de enchentes e com uma frequência maior, né? elas serão um pouco mais com maior magnitude e com maior mais frequentes. Os resultados mostram também que a gente vai ter é, condições mais extremas de estiagem e com mais com maior frequência. A gente certamente vai ter que continuar monitorando para ver se o que é, os os modelos produziram, se eles estão adequados, se eles precisam ser feitos novas adequações. Né? Então, a modernização é importante, 
mas o monitoramento é muito mais importante para para consolidar as informações que o modelo produz. Thank you.